Estamos de regreso, son las 11 y 39 de la mañana. Está en la línea la doctora Beatriz eh, Merino, eh, eh, con quien nos hemos conectado para que nos dé su opinión sobre toda esta crisis que se ha generado alrededor del tema del Contralor General de la República. Beatriz, muy buenos días. Hola, Nico. En primer lugar, para saludarlos con mucho aprecio, aquí desde Cartagena, donde estoy eh, eh, dando una conferencia en un foro internacional sobre intercambio sostenible, representando a la universidad que ahora presido, que es la César Vallejo, y este, encantada de poder recibir la llamada de ustedes. Eh, sí, lo, lo que nos interesa, Beatriz, es... Eh... ¿Cuál es tu juicio sobre este conflicto que se ha generado con el Contralor General de la República? ¿Cuál es la...? Es decir, a, habían de, de, denuncias hechas contra el actual Contralor en agosto del año pasado que fueron y estuvieron en conocimiento de prácticamente todas las corrientes políticas. Eh, hubo información periodística sobre el mismo tema en septiembre, pero recién ahora aparece esa información y se convierte en relevante cuando eh, eh, explícitamente el Contralor está entrando en conflicto con las autoridades del gobierno central. Entonces, da una, un mal sabor el que, más allá de la evidencia que tenga que investigárselo el Contralor, aparece esto en una circunstancia como esta, ¿no? Ya, eh, Nicolás, más allá de los detalles de la investigación, y como estoy fuera del Perú, para mí es muy difícil seguir la noticia, eh, digamos, al detalle. Yo quisiera decir algunas cosas conceptualmente. La primera es que estamos hablando de las eh, cabezas, los líderes, ¿no?, los titulares, por así llamarlo, de dos instituciones centrales de la democracia peruana, que son la Contraloría y el Ministerio de Economía. Y los ciudadanos, en general el ciudadano común y corriente, ¿qué es lo que está apreciando? Que en esta discusión pública uno dice la verdad y uno miente. Entonces, eh, yo, yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo es posible que el ciudadano eh, piense que o miente su ministro de Economía o miente su contralor general de la República. Ninguno de los dos jamás puede mentir, y menos en público. ¿no? Nunca, ni en privado, en su función pública, ni en, y menos en público. O sea, eso es patético y triste y muy malo para el país. En segundo lugar, yo quisiera decirles algo que yo aprendí cuando era defensor del pueblo. El umbral de privacidad de un funcionario público es prácticamente inexistente, porque la transparencia tiene que ser la norma. Es decir... Los funcionarios públicos, Nicolás, debieran actuar todo el tiempo como en un reality show, como si tuvieran frente a sí un micrófono y una cámara todo el tiempo. Es decir, decir en privado exactamente lo mismo que dicen en público. No pueden estar diciendo cosas en privado que en público no pueden decir porque el secretismo... Que no podrían repetir en público, es... digamos. Exactamente, porque el secretismo es el caldo de cultivo de la corrupción, de lo ilegítimo, de lo ilegal y lo, de lo reprobable. Pero además en tu programa quiero agregar algo. Yo creo que ellos han olvidado, los dos, que son aves de paso. Nada más que aves de paso. Se les ha encargado la titularidad de una función pública por un tiempo. En la Contraloría General de la República tiene 88 años. Fue creada el 26 de septiembre de 1929. Me, me, me tomé el trabajo de buscarlo porque yo sabía que me iban seguramente a hacer esta pregunta. Y el Ministerio de Economía y Finanzas, es uno de los más antiguos de la República. Fue creado como Ministerio de Hacienda el 3 de agosto de 1821. Es decir, tienen, imagínense, eh, casi 100 años, ¿no es cierto? Y el otro 88. Entonces, los titulares, las personas que les, se les da el honroso encargo de ponerse al frente, tienen que tener también un sentido histórico de su presencia. O sea, cuando ellos hayan desaparecido, esas instituciones estarán ahí. Y cuando una persona se le encarga una función pública, es para entregar la institución igual o mejor que la recibió. Y yo le pregunto a Nicolás, hoy día, la Contraloría General de la República o el Ministerio de Economía y Finanzas en este pochornoso escándalo que estamos todos presenciando, ¿están mejor que antes? Yo no lo creo. Ahora, la, sen la sensación, Beatriz, Beatriz, la sensación que a mí me da por ratos es que estamos viendo esas películas de Quentin Tarantino donde no hay buenos, ¿no? Esa bueno, es la lamentable no sensación muy, que uno tiene por rato. No soy muy fan de Tarantino, precisamente. No, son malos no, de la película. Lo que... Dios mío, ¿dónde están los buenos? No, pero lo que quiero... esto es muy grave, Nicolás. Lo que está ocurriendo es muy grave. No es grave por estas dos personas, es muy grave por las instituciones. Y yo lo que quiero invocar es a una serenidad. O sea, jamás debió darse este no escándalo y este espectáculo en público. Nunca. Eso le hace daño a la República, eso le hace daño al país, le hace daño a la democracia, le hace daño a las instituciones que ellos lideran. De tal manera que alguien tiene que poner orden acá. 
Yo creo que quien tiene primero orden es el Congreso. El Congreso de la, de la República, que represe, no representa a todos, tiene que poner orden. Porque no es posible que tengamos este, este, estos escándalos, estos, este, estas acusaciones públicas de esta naturaleza entre dos altos funcionarios del Estado. Porque nosotros tenemos la obligación, Nicolás, de preservar una democracia que nos ha costado mucho, mucho fortalecer y crear, y no solo a unos pocos. Muchos hemos trabajado para que el Perú funcione hace muchos años como una democracia. De tal manera que como alguien que ejerció durante 16 años eh, de su vida la función pública, como en muchos cargos como he sido yo, quiero hacer esa invocación, ¿no? Y porque estoy realmente perturbada, muy enojada, porque creo que no están teniendo un sentido histórico de la responsabilidad patriótica que tienen que tener al ser, como ser titulares de esas dos instituciones, grandes instituciones. Muchas gracias a Beatriz Merino por, por atendernos. Ella está en Colombia en este momento participando en un evento, pero ha tenido la gentileza de atendernos. Muchas gracias, Beatriz. Gracias a ustedes, Nicolás, y a todos los radioescuchas de Radio Citos. Gracias. Beatriz Merino. Bien puestas ¿eh? las palabras de Beatriz Merino. Antes de seguir a...